പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ബയോളജിയിലെ സോളജിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ഈ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിലേക്കുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠനം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉള്ള ശരീരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും തോന്നുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് പോകുന്ന അന്നും തന്നെ പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ നോട്ട് പ്രിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പാഠമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കറിയാം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൽ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് പെർഫോംസ് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കോശം എന്ന് പറയുന്നത് അനവധി ഓർഗാനിക് ആയിട്ടും ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അപ്പം അവിടെ അതിൽ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സിനും എന്താണ് ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെൽ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് പെർഫോംസ് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ കോശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലുള്ള ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഹൗ ടു അനലൈസ് കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് ആയ രീതിയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ടേക്ക് എനി ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ട്രൈ ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് യൂസിങ് എ മോർട്ടർ ആൻഡ് പേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെടിയുടെ തണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയോ പൂവോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പീര അതൊരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയുടെ ഏതെങ്കിലും കഷ്ണം ഇപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമോ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കഷ്ണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് അമ്മ എന്താ ഒരു മോട്ടറും പിസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവൂലേ ആ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോട്ടറും പിസ്റ്റിലും മിക്ക അടുക്കളകളിലും കാണും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് ചതച്ച് ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ ചതയ്ക്കാനും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ഒരു മോട്ടർ ആൻഡ് പിസ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തോട്ട് ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ഇടുന്നു നമ്മളിവിടെ വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ആ ട്രൈ ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവും ട്രൈ ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡും കൂടെ ഈ മോട്ടർ ആൻഡ് പിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുന്നു ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം ഈ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ലറി കിട്ടും ഇല്ല ഒരു കൊഴുപ്പുള്ളൊരു ഈ വെള്ളവും ഈ ലിവിങ് ടിഷ്യും കൂടെ മിക്സായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ലറി കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അരിക്കും ഒരു തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ താഴെ പാത്രത്തിൽ കിട്ടും ഈ തേങ്ങാപ്പീര നമ്മുടെ ആ തുണിയിൽ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ ട്രൈ ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡിൽ അരച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്ലറി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചീസ് ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ആക്കുന്നു അത് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചീസ് ക്ലോത്ത്
പിന്നെ റിട്ടൻ്റെ ആസിഡ് ഇൻസോലബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആസിഡിൽ ലയിക്കാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചീസ് ക്ലോത്തിൽ റിട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അതിനകത്ത് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ബയോ മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോരോ ബയോ മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു കോമ്പൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും മോളിക്യുലർ ഫോർമുലയും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ എടുക്കുക അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്തുപയോഗിച്ച് ആ ഡ്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡിൽ മോട്ടർ ആൻഡ് പിസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ ടു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നു ചീസ് ക്ലോത്തിലോ കോട്ടണോ ഉപയോഗിച്ച് ടു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നു ഫിൽട്രേറ്റും റിട്ടൻഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും മോളിക്യുലർ ഫോർമുലയും സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഓരോ നമ്മുടെ ലിവിങ് ടിഷ്യൂനിൽ നിന്ന് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഓൾ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ലിവിങ് ടിഷ്യൂസ് ആർ കോൾഡ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് ആ ഫിൽട്രേറ്റിൽ കിട്ടിയില്ലേ അവിടെയുള്ള കാർബൺ ഉള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടിനും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആ ബയോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മളിനി ഇതിൽ ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അനാലിസിസ് നോക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ആഷ് അനാലിസിസ് ആഷ് അനാലിസിസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടി ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആഷ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിന് എടുക്കണം ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിന് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ആ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഇലയെടുത്തു ഒരു ചെടിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇല കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെയിലത്ത് വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൾ ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇവാപ്രേറ്റ്സ് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം പിന്നെ ആ വെ ഇല എന്ത് ചെയ്യും അത് ചുക്കി ചുളുങ്ങി ഇരിക്കത്തിൽ ഉണങ്ങിയിരിക്കും അപ്പം ഇത് റിമൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഗീസ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് നമ്മളതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉണങ്ങി ഇലയെടുത്ത് വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം വെള്ളമില്ല വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഉണക്കിയ ഇലയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നു ടിഷ്യൂ ഈസ് ഫുള്ളി ബേൺ ആൻഡ് ഓൾ ദ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഓക്സിഡൈസ് ടു ഗേഷ്യസ് ഫോം ആൻഡ് ആർ റിമൂവ്ഡ് നമ്മൾ ആ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിമിൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ കത്തിച്ചു കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ ഒക്കെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോയി ഇനി അതിനകത്ത് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും കാർബൺ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ചാരം നമ്മൾ കത്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ചാരം കിട്ടത്തില്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിൻ
ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ കാർബൺ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള നമ്മുടെ ലിവിങ് ടിഷ്യൂലുള്ള ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ക്ലോറിനും കാർബണും തുടങ്ങിയ ഇലമെൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഇലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ആഷ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഇലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഇനി അല്ല അടുത്തതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ഓർഗാനിക്കും ഇൻഓർഗാനിക്കും ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റുവൻസിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തരാനായിട്ട് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് നമ്മുടെ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിൽ കാണുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയം എൻ എ പ്ലസ് പൊട്ടാസ്യം കെ പ്ലസ് കാൽഷ്യത സി എ പ്ലസ് പ്ലസ് മഗ്നീഷ്യം എം ജി പ്ലസ് പ്ലസ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ കോമ്പൗണ്ട്സ് എൻ എ സി എൽ സി എ സി ഒ ത്രീ പി ഒ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ട്വൈസ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഉള്ളത് ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിൽ കാണുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റുവൻസ് ലിസ്റ്റാണ് അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെയിം ലിസ്റ്റാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കി ആഷ് അനാലിസിസ് ഇലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇനി അടുത്തത് അനാലിസിസ് ഫ്രം ദി കെമിസ്ട്രി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ആ കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ അതേപോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനത്തെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിൽ കണ്ടെത്തി ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ കൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്തതാണ് അനാലിസിസ് ഫ്രം ദി ബയോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പോൾ ബയോളജി നമുക്കിനി മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഫ്രം ദ ബയോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദി ബയോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസസ് എക്സെട്രാ അപ്പം നമ്മുടെ ലിവിങ് ടിഷ്യൂലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളെയും ഫാറ്റി ആസിഡുകളെയും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം അനാലിസിസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് എന്താണെന്നും ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്താണെന്നും ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസിസ് എന്താണെന്നും അത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഓർഗാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുന്ന മോളിക്യൂൾസിൽ നമ്മൾ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം അതെന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉദാഹരണം വെച്ച് അടുക്കളയിലെ ഉദാഹരണം വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൈക്ലോറാസിറ്റിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ